Nashukuru sana kwa nafasi hii ya kuongea na uh, umma kupitia kwenu andishi wa habari. Uh, ni kupitia programu hii ya tunatekeleza. Na lengo kubwa la kituo cha uwekezaji ni kuungana na taasisi na wizara nyingine za serikali kwenye kuelezea yale ambayo kituo cha uwekezaji imeweza kuyafanya kwa kipindi cha miaka minne ya uongozi wa e, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli ambapo anaongoza serikali yake ambayo ni serikali ya awamu ya tano kwa nchi yetu tangu tupate uhuru na lengo kubwa ilikuwa ni e, sio tu kusema yeye amefanya nini lakini kila rais anapopata nafasi ya kuingia madarakani anakuja na mawazo yake anakuja na mtazamo wake na ndio una kuna tofauti kati ya rais mmoja na, na mwingine hata kama chama ni kile kile ambacho kinaongoza na kwa, kwa kesi yetu hii tumepata faraja kubwa kwamba e, hatujawahi kubadilisha chama jambo ambalo sio baya sana lakini wamebadilika viongozi e, chama ni kile kile chama cha mapinduzi lakini kimebadilisha viongozi kwa kila kiongozi anakuja na mtazamo wake sasa kwa kipindi ambacho mheshimiwa rais e, wa sasa wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ameongoza alikuwa na mtazamo wake na kama mtakumbuka ile utuba yake ya mwezi wa 11 nafikiri 25 mwaka 2015 pale bungeni Dodoma ndo alieleza hii ndio hotuba kuu ya mwelekeo wa nchi kwa serikali ambayo yeye atakuwa ndiye kiongozi wake alieleza mambo mengi mle ni hotuba kuu ni hotuba mama ambayo wewe inaandaliwa sio kwa kufurahisha tu lakini akielezea mtazamo wake ambapo sasa taasisi na mamlaka zote za serikali inabidi zijielekeze mipango yao katika kutekeleza kile ambacho yeye kama kiongozi anaamini kwa sababu ndo amebeba thamana ya Tanzania wote na e, lengo kubwa ilikuwa ni la hotuba kama zile zinampa nafasi yeye e, kujieleza kwamba wananchi wamekuamini wa Tanzania wote tumekubaliana e, milioni e, watu milioni 55 wakiwakilishwa na wale waliopiga kura ambao e, hatuwezi kupiga kura wote kwa sababu kuna wengine ni watoto bado wengine watakuwa na wagonjwa lakini kwa wale ambao wampiga kura kwa niaba wengine wamempa jukumu yeye kulitoa ili taifa kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine sasa ni jukumu lake yeye kuhakikishia umma waliomteua au waliomchagua kwenye uchaguzi mkuu kwamba nitayafanya yale ambayo nimeahidi kwenye kampeni nitafanya yale ambayo chama chake ambacho kilimdhamini kimeyasema kwenye lani za uchaguzi lakini pia na yeye mwenyewe uwezo wake wa kusimamia e, utekezaji wa mipango mbalimbali utaweza kumtofautisha yeye na mwingine ambaye hakushinda au hakuchaguliwa na wananchi kwa hiyo baada ya kusikia e, hotuba kama ile ambayo ni, ni maelekezo na uwele, ya uelekeo wa serikali ambayo rais anaingia madarakani inatakiwa kila taasisi ijipange na kutekeleza mipango yake kulingana na mtazamo wa kiongozi mkuu. <coughs> kiongozi mkuu huwa na shape. Ana shape inch. Kwa hiyo kwetu sisi kama kituo cha uwekezaji pia tulikuwa na e, na mtazamo na bahati nzuri kulikuwa na mpango wa maendeleo, mpango wa pili. Ilikuwa mpango wa kwanza wa maendeleo e, ambao ulikuwa ni kuweka zaidi miundo mbinu ulikuwa na kwisha mpango wa maendeleo wa miaka mitano. Ndio ulikuwa na kwisha mwaka 2015 kuingia 2016 tutakuwa na mpango wa pili wa maendeleo hapo inaisha mwaka 2022. Kwa hiyo tulikuwa na mpango mpya e, wa maendeleo. Kwa hiyo kulikuwa na coincidence. Kipindi ambacho rais mpya anaingia na mtazamo wake lakini pia kulikuwa na mpango wa maendeleo wa miaka mitano wa pili ambao ulikuwa unajikita kwenye ujenzi wa uchumi kwa kutumia hasa viwanda kwa sababu ya umuhimu wake wa, 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 wa kuweza kuchakata mazao ya mashambani na kuweza ku, eh, kupata bidhaa nyingi zaidi eh, lakini pia bidhaa ambazo zina thamani kubwa zaidi kwenda kwenye masoko kuliko ilivyo zamani unatoka shambani unapeleka sokoni peke yake. Kwa hiyo kutokana na hiyo e, ilisukuma e, kwa kiasi kikubwa TAC au kama kituo cha uwekezaji kujielekeza zaidi kwenye maeneo ambayo e, mipango nchi inasema lakini pia na e, uelekeo wa, e, wa rais Magufuli umetaka. Na ilibidi sasa na sisi kama kituo cha uwekezaji tufanye e, juhudi mbalimbali kuweza kuendana na mtazamo wake. Kama mtakumbuka katika hilo tuba yake tarehe 25 Novemba e, kama sijakosea nafikiri tarehe 25 Novemba 2015 e, aligusia sana swala la ajira vijana wanaomaliza vyo vikuu ni wengi wanahitaji ajira mm. wanahitaji ajira na ajira e, kwa kiasi kikubwa inatengenezwa na sekta binafsi kwa hiyo sekta binafsi e, inakuzwaje inaendelezwaje 
ni kupitia biashara kupitia uwekezaji biashara manake ni kununua na kuuza lakini pia kupitia uwekezaji ambako watu wanaweka fedha kwenye unajenga hoteli yako kwa pesa nyingi lakini upate pesa kidogo kidogo kwa miaka mingi ukiwaajiri watu wengi lakini pia kupitia vivutio vyetu vya utalii ambavyo tunavyo na kwa Afrika hapa kuna nchi hata moja ambayo inatufikia sisi kwa kwa vivutio tuweze kupata fedha nyingi kule e, kupitia shughuli mbalimbali za sekta ya utalii vijana wetu waingie sana kwa kile matumizi ya teknolojia e, aliasistiza sana lakini pia na ukusanyaji wa kodi na mnafahamu kwamba e, kodi sasa hivi tunafanya vizuri sana kwenye makusanyo ya kodi lakini kodi zinatoka wapi chanzo chake ni kipi walipa kodi ni akina nani wanaongezekaje E, ilikuwa ni, e, ni maeneo ambayo sisi yanatufikirisha kama kituo cha uwekezaji lakini pia na ku, kuwa na akiba ya fedha za kigeni e, akiba ya kutosha fedha za kigeni ambayo huwa inaishikilia thamani ya shilingi kwa hiyo ni namna gani tutaweza kuwa na e, e, program nzuri ya e, kuvutia uwekezaji ili sababishe fedha za kigeni ziwepo za kutosha lakini pia na kupunguza e, kuwepo wa fedha, akiba ya fedha za kigeni ni pamoja na kupunguza matumizi ya hizo fedha za kigeni pale ambapo ilikuwa inawezekana kwa kuvutia uwekezaji mwingi kwenye nchi maana unasababisha bidhaa nyingi zitengenezwe ndani kuliko kuagizwa kutoka nje na kama vitatengenezwa vita ndani maana e, utapunguza matumizi ya fedha za kigeni kupeleka nje kwenda kugaramia vitu vya kuingia ndani kwa sababu tayari vinazalishwa ndani e, uwa haishauriwi sana kiuchumi kusema moja kwa moja unalenga kwenye tunaita import substitution lakini technically unafanya hivi ni import substitution eh, unahamasisha zaidi viwanda eh, vya kutengeneza bidhaa ambazo mara nyingi ndo mnaziingiza kutoka nje ili msipoteze fedha za kigeni kwa hiyo eh, alizungumza kuhusu miundo mbinu alizungumza kuhusu eh, kujenga umoja alizungumza mambo mengi sana kwa hiyo sisi kama kituo cha uwekezaji tuliachukua yale ambayo yanatuhusu moja kwa moja kati kulingana sheria yetu ya uwekezaji ya mwaka saba, sheria namba 26 ambayo imetoa majukumu mbalimbali ya kituo cha uwekezaji kwa tukachukua yale ambayo yanatuhusu tukayatengenezea mkakati na kuanza kutekeleza e, kuhakikisha kwamba tunavutia uwekezaji tunasaidia wawekezaji zaidi kwa kufanikisha e, miradi yao lakini pia na kutatua migogoro yao ili e, tuweze sasa kutimiza wajibu wetu kulingana sheria yetu ya uwekezaji kwa kipindi e, 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 sasa kwa miaka minne iliyopita kituo cha uwekezaji kimetekeleza masuala mbalimbali na e, kwa upande wake ilikuwa ni sikuwa sehemu ya serikali e, mambo ambayo serikali imeyafanya ni mengi sana kwa kipindi cha miaka minne kwa na sisi kama kituo cha uwekezaji tumefanya la kwetu ambayo tumechangia kwenye e, mafanikio mbalimbali ambayo serikali imeyapata kwa kipindi cha miaka minne ni kitu ambacho hakikiki wala hakuna mtu anaweza ku, e, kuficha ukweli kwamba kwa kipindi cha miaka minne serikali imeweza kufanikisha mambo mengi kuliko ambayo hata yenyewe ilitarajia. Hata ambayo yenyewe ilitarajia. Kwa sababu e, tumeweza kuyafanya e, mengi ukiacha kwenye kutoa huduma za jamii, miundo mbinu lakini e, kuleta nidhamu kwenye utumishi wa umma, e, kupambana na rushwa, kukusanya kodi ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo haikusanyiki sana e, lakini na kujenga mazingira sahihi ya uwekezaji wakati wote. Kwa hiyo kituo cha uwekezaji kwa uh, kutumia sasa sheria yetu ya uwekezaji ambayo imetupa mamlaka ya kwanza kutafiti maeneo mbalimbali yanayotoa fursa za uwekezaji kuweza kuhamasisha uh, Watanzania lakini pia na wageni waweze kuziona hizo fursa ambazo tuko tumezeanisha na ukishaziona waamini au tuaminishe sisi kwamba wanaweza wakawekeza wanaweza wakaleta pesa zao nyingi Mwanza kaenda benki akaenda kukopa kwa kutumia business plan yake kwa kuamini kwamba e, akiwekeza ataweza kupata e, manufaa na faida kubwa baadaye. Lakini pia tunao jukumu la kufanikisha. Mtu akishaweka dhamira sasa kwamba anataka kuwekeza, tunao jukumu la kufanikisha huo uwekezaji. E, to facilitate. Kumfanya yeye asiwe na kazi kubwa ya kufanya e, uwekezaji wake. Kazi yake iwe ni ndogo tu, amebainisha, ametafuta mitaji na nataka sasa apate vibali vyote anataka apate ruhusa za serikali anataka apate e, uungaji mkono au support e, mbalimbali ambayo itamfanya yeye aweze kusimama na, e, na ususa ni mwanzoni miaka mi, mitatu mitano ya mwanzo ni migumu kwa, e, ya uwekezaji ni migumu kwa wale ambao wamefanya uwekezaji e, au inafanya biashara wanaweza kufahamu 
miaka ya mwanzo huwa ni migumu sio rahisi sana hivyo kwa hiyo unahitaji vibali unahitaji leseni unahitaji e, e, mitaji unahitaji kupata watu wa uhakika kuweza kusukuma au kuisimamisha biashara yako ikakaa sasa vizuri ukasema umetulia sasa e, twende mbele kwa hiyo tunalo jukumu e, ukiacha kufanikisha lakini pia sasa kutoa ushauri kwa serikali e, sisi ndio washauri wakuu wa serikali kwenye masuala yote na usu uwekezaji kwenye nchi kwa sababu ndio tunasimamia utekelezaji wa sera lakini pia sheria yetu ya uwekezaji na e, zaidi sana sheria yetu ya uwekezaji ndio sheria mama ya uwekezaji is a framework law ambayo inatengeneza mfumo wa usimamizi wa, e, wa uwekezaji kwenye e, kwenye nchi yetu lakini zaidi sana ndio tuko kwenye utekelezaji kwa hiyo tunafahamu vizuri na wataalamu ambao wako TIC ni wataalamu ambao wamebobea kwenye masuala ya uwekezaji kwa hiyo hatutarajii e, kwamba tukashindwa kutekeleza hiyo jukumu eti kwa sababu kuna wataalamu wengine wa serikali wako sehemu nyingine ambao ndio wanajua vizuri uwekezaji kuliko TIC e, kwa hiyo sisi ndio tunatarajiwa tuwe na tuje na ushauri sawa sawa na hii ni kuanzia kwenye sera za sekta mbalimbali mbali, kama zinagusa namna moja au nyingine eh, uwekezaji kwa kupandisha juu eh, kwa upande wa kuvutia au kwa ku, kwa kudiscourage kwa hiyo sisi lazima tu, eh, tutoe ushauri wetu eh, kwa serikali na serikali inachukua na kuzingatia kama kuna kuna maeneo ya kurekebisha na rekebisho kama sera haijafika hatua ya mwisho ya eh, ya, ya ku ku adopted basi ina inarekebishwa kabla ya kufikia kwenye hatua ya mwisho. Kwa hiyo kutokana na majukumu hayo sisi tunajivunia kwamba kuna mafanikio mengi tumeweza kuyapata kwa kipindi hiki cha miaka minne. Eh, cha kwanza ni kuboresha huduma zetu. Kimsingi investment promotion agencies kama kituo cha uwekezaji inaitwa ni IPA. Investment promotion agency ambazo ziko nchi nzima duniani na msingi wake mkuu ulikuwa ni promotion lile neno pale P ile investment promotion agency IPA ni promotion lakini kaonekana promotion ni kwenda kuwatafuta kuwaeleza na nini lakini wakifika kwenye nchi wawekezaji wakifika kwenye ile nchi au watanzania kama ni watanzania wenyewe wakisema okay wamekata shauri sasa nataka kuwekeza huko mbele huduma za kumfanya yeye aweze kuwekeza sasa aweze ku realize lile wazo lake anasipata wapi inabidi azunguke kwenye kila ofisi ya serikali kwenda kuomba eh, hizo huduma kwa hiyo kaonekana tuje kitofauti tuje kitofauti kama kituo cha uwekezaji ambao ni IPA lakini tujumlishe na facilitation kwa hiyo kaonekana kwamba tutengeneze one stop facilitation center kwa ajili ya kufanya facilitation ya miradi kumhudumia huyu mtu ambaye ameshakata shauri kwamba okay nimeamua kuwekeza hapa kama ni mtanzania sema nimeamua kuwekeza eh, hapa kwa nyumbani au kama mtu wa nje sema nimeamua kuwekeza Tanzania sasa akifika anatakiwa eh, apokelewe na kuweza kupata huduma apate kusajili mradi yake brela na jana mlikuwa na, na kaimu mtendaji mkuu wa brela hapa eh, lakini pia brela anatoa na leseni eh, alafu wanatoa pia na kama ni patent na nini au kama unataka kuupata certificate of compliance kwamba utaki ku incorporate kampuni unataka uitumie kampuni yako ya nje kama tawi wao wanakupa leseni eh, certificate ya, ya compliance kwamba ume, umetimiza matakwa yote ya kikampuni hapa uta operate kama tawi lakini pia unahitaji upate eh, namba ya mlipa kodi eh, tin number eh, tax identification number tax payer identification number lakini pia kwa wale ambao wamejifikia wamefikia kiwango cha kulipa VAT au kama kuwa agent wa ukusanyaji wa VAT kwa nabii ya TRA unapata VAT registration number VRN usajili unabidi ufanye lakini pia huwezi ku, eh, kuanza ujenzi wa jengo lako kwa ajili ya biashara bila kupata building permit kutoka manispa kwa lazima upate building permit lakini kabla hapo anakuambia lazima tuone impact and social eh, environmental and social impact assessment report au EAA kwa wale wengine ambao wahitaji social aspect EAA tuione ambayo nemki wanatoa kwa lazima ufanye eh, uchambuzi upeleke nemki nemki waangalie wanakupa certificate kwamba okay umekidhi vigezo vya vya kuweza kuwekeza lakini pia eh, kama una unataka kufanya uwekezaji mara nyingi uwekezaji sije kuona uwekezaji ambao hautumii ardhi hata kama ni kaofisi kamoja 
Kwa lazima upate ardhi. Kama utakuwa ume mtanzania una haki ya kumiliki ardhi yako unapata certificate of right of occupancy ambayo ni title deed ya kawaida unapata kama ni mtanzania unaendelea nayo. Lakini kama sio mtanzania sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 imesema wazi kwamba mwekezaji au mtu ambaye sio raia wa Tanzania anaweza kupata ardhi lakini tu kwa matumizi ya uwekezaji kupitia utaratibu wa kituo cha uwekezaji Tanzania kwa sheria ya investment. Kwa hiyo sisi tunampa pale derivative right baada ya wizara ardhi kufanya mchakato wote. Kwa hiyo lazima apate ardhi. Kwa hawezi kufanya tu juu hivi. Kwa hiyo ukiangalia kuna leseni zingine za kisekta. Kama unataka kuwekeza kwenye mawasiliano TCRA lazima upate leseni yao. Kama unataka kuwekeza kwenye utalii na nini TALA tala licenses nafikiri mnazifahamu lazima upate kwa hiyo nako pia anahitaji vibali vyote hivi sasa atawezaje kupata hivyo vibali lakini pia yeye kwa sababu anatengeneza eneo la kazi kuna wenzetu wa mamlaka ya usalama na afya mahali pa kazi OSHA Occupational Safety and Health Authority anatakiwa kumsajili wakagua eneo lake wajue pia jengo analotumia umeme utakao tumika aina gani usijue kwa unaathiri e, macho kwa sababu kuna current huwa zinadondoka eh, kwa kawaida sisi kwenye umeme hivi kuna vipimo vyao ukichukua hivi unaweza kuvuta e, kiwango cha umeme ambacho kinadondoka tu kinatuingia kwenye miili ni lakini e, sisi tunaona kina athari lakini wao wanajua kuna kiwango chake kikizidi hapo ina athari lakini pia na mazingira ya vumbi kama ni kwenye steel mills kwenye viwanda vya chuma na nini ni joto lile, lile kwa mtu inaweza kumwathiri baada ya muda eh, kwamba je ana vifaa vya kumlinda eh, kwa hiyo eh, OSHA wanahitaji pia kumpa certification kutokana na hiyo kwa ukiangalia kuna vibali vingi na leseni nyingi ambayo anahitajika awe nayo ili angalau shughuli zake za uwekezaji ziwe sawa sawa kwa hiyo jambo ambalo lilipa sifa sana kituo cha uwekezaji ni kuanzisha kituo ndani ya TIC cha kuweza kuwahudumia uwekezaji kwa ukiacha jukumu la promotion peke yake kama investment promotion agents sasa tumeingia pia kwenye swala ufanikishaji wa uwekezaji. Na wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani kulikuwa na watumishi watano tu wa kutoka taasisi nne tu. Kulikuwa na uhamiaji, kulikuwa na labor, TRA pamoja na watu wa ardhi. Kulikuwa na watumishi watano tu. Lakini kwa sasa, sasa hivi hapa e, tumeweza kufanikisha kwa kipindi cha miaka minne hii kukaa na wenzetu na kuona haja ya kuimarisha ilo eneo. Kwa sababu sisi tunafanya uchambuzi uh, kuona ni vitu, vivutio gani vya kumfanya mwekezaji aweze kuja zaidi. Ukiacha vya kikodi kuna vile ambao sio vya kikodi. Ni pamoja na huduma ambazo wanazipata. Ni rahisi kiasi gani mtu kuhudumiwa akifika uh, kwenye uh, kwenye hiyo nchi. Kwa hiyo kutokana na, uh, na mpango tukakubaliana kwamba basi tuongeze idadi ya watumishi wa kutoka taasisi hizo. Kwanza tuziongeze uh, taasisi zenyewe kwa hiyo tukaziongeza ambazo nitazitaja hapa lakini pili idadi ya watumishi wale. Kwa hiyo tukaongeza kutoka watano waliokuwepo e, mpaka e, watumishi 25. Na hawa sio watumishi wa TIC lakini watumishi wa taasisi hizo lakini wanaishi na kufanya kazi zao TIC. Yaani maisha yao ni TIC na wako pale kama kituo chao cha kazi wanavaa kama sisi wana uniform zetu kama mnatuona mashati meupe na na tai zetu na nini wanavaa kama sisi wanakuwa kama sisi kwa tunafanya kazi pamoja ukifika pe uwezi kugundua kwamba huyu ni mtumishi wa TIC au sio wa TIC sasa taasisi ambazo ziko pale na tumefanikiwa e, kuziingiza pale kuna Brella ambayo yeye ana access na ile system yote ya Brella kusajili makampuni lakini pia kushughulikia vibali vya au leseni za biashara ambazo zamani zilikuwa zinatolewa na wizara ya viwanda na biashara lakini mwaka juzi ikaamriwa kwamba ziandishwe brela e, ili eneo la licensing brela kwenye ile L licensing iliweze e, kuwa na maana lakini e, pia TRA kwa ajili ya kutoa e, e, tin number lakini pia na kuwaidhinishia au kuwashauri e, wale wawekezaji ambao wanataka kupata vivutio vya kikodi kulingana na e, aina ya miradi ambayo wanaifanya lakini pia kupata vibali vya kazi e, na hii ni daraja A na daraja C A ni kwa wawekezaji wenyewe C ni kwa watumishi wao 
B ni kwa vyo vikuu ambao wao hausiki na mambo investment. Wala watalamu wa vyo vikuu, maprofesa wa vyo vikuu. Kwa hawapiti TAC. Lakini A na C, wanapitia TAC. Ambako A ni wale wamiliki wenyeo shareholders. Lakini pia na eh, kupata hati za ukazi. Residence permit. Kuna work permit, ambayo ni idara ya kazi, kamishna wa kazi. Alafu kuna residence permit. Ambayo ni hii ni idara ya uamiaji wanatoa ukazi kwa daraja A kwa upande wa wawekezaji na daraja B upande wa e, wageni ambao ni watumishi na hao wanaombewa na kampuni ambazo zinawaajiri kwa hiyo maana yake mwajiri ndio anaomba nimempata mtu nataka nifanyie kazi naomba kibali chake na mkataba ukiisha maana yake kwamba na wewe ukazi wako au e, E, shughuli zako au kazi zako zinakuwa zimekoma pia kwa sababu anayekuombea ni mwajiri wako lakini pia na e, wizara ya ardhi kama nilivyosema nyumba na maendeleo ya makazi wao ndio e, wapangaji wa matumizi ya ardhi kwenye nchi na kulingana sheria ya ardhi e, namba 4 mwaka 99 wana jukumu hilo e, la, ku, e, la kutoa ardhi kwa e, kwa upande wa uwekezaji pia ambako wanatoa ardhi kama ni mwekezaji wa nje basi ardhi inatolewa na title ya jina la Tanzania Investment Center hata kama amelipia yeye mtu wa nje inaandikwa Tanzania Investment Center na kwa ni la kwetu alafu sisi ndio tunatoa hati ambayo sio halisi sio hati original tuna, tuna duplicate kutoka pale tunamwandikia hati nyingine tunaita derivative right ambayo tuna e, tunampatia huyo mwekezaji sasa e, aendelee na shughuli zake lakini pia tuna wenzetu wa TBS ni shirika la viwango Tanzania na na dada yake TFDA stroke TMDA sasa hivi baada ya eneo la food kupelekwa TBS na ambayo ilikuwa pia ni maeneo maeneo ambayo yalikuwa na e, yanalalamikiwa sana e, kwamba hasa bidhaa za chakula huku zinapimwa huku zinapimwa na huku e, vipimo vya aina hiyo mpaka wengine mpaka wenyewe wakaamua kuingia MOU Eh, MOU sasa taasisi za serikali mnafanya vipimo mnaingia MOU sipoda basi kukata hicho kipande kiende upande mmoja kuliko mtu anazimika huko analipa huko analipa huko nasubiri miezi mitatu huko miezi mitatu kwa hiyo sasa hivi TMDA lakini pia kuna eh, wenzetu wa eh, Nemki kwa hiyo tuna ofisa pale kutoka Nemki na lengo kubwa ni kuharakisha zile taratibu za screening reviewing na eh, na utoaji wa certificate ikiwemo certificate ya muda mfupi provisional eh, permit ya kumruhusu mtu afanye mobilization na kuendelea na, na, na ujenzi kwenye eneo la uwekezaji kabla hajapata ile certificate ya, ya environment yenyewe kwa hii baraza la mazingira taifa nemki lakini pia na eh, OSHA nimehitaji nime, nime hapa pia pia wako pale na eh, tumeongeza mwaka jana ile mwanzoni nida nafahamu nida wanatoa vitambulisho vitatu kuna vitambulisho vya raia ambao ni akina sisi kuna vitambulisho vya wakimbizi ambao wako kihalali wanatambulika lakini pia wako kuna vitambulisho vya wageni Na kama hivi vinafanana ila categories ndio ziko tofauti kwa hiyo badala ya wao kwenda nida wale wakizaji hasa wa nje basi wanapata pape ndani kwa tumefunga system zote na tumeintegrate tume tumeunganisha na na za kwetu wanafanya kila kitu pale pale lakini pia tunao e, tupo sisi wenyewe kama kituo cha uwekezaji ambapo tunatoa certificate of investment e, incentives e, certificate of incentives ambayo pia ina, inamfanya sasa mwekezaji atambulike kama ni mwekezaji aliyesajiliwa kituo cha uwekezaji na kama kuna vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi anavipata ana moja kwa moja kupitia ile certificate na ndio maana wenzetu hata wa idara kazi kama ni e, kwenye ardhi e, kama ni e, ukazi huwa ukitoa certificate ya TIC unaambatisha kwenye maombi yako e, kuonyesha kwamba umesajiliwa TIC na una, e, una haki ya kupata vivutio. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunawatumishi kama nilisema 25 kutoka watano kwa kipindi cha miaka mi, e, tu na tunaendelea ku e, kuhakikisha kwamba tunapata taasisi nyingi zaidi pale ndani na e, taasisi taasisi ambayo inaongoza kwa watu wengi fikini ni immigration uhamiaji na inawatumisha watano kwa kuanzia mwasibu wao wakuweza kupokea 
e, malipo na e, mpaka mwidhinishaji kwa hiyo e, hizi hati za ukazi zote zinapatikana TIC pale pale kabisa lakini pia na mwaka jana tulifanikiwa e, kwenye idara ya kazi tukapata watu wanne kwenye idara ya kazi akiwemo na mwasibu pia na e, sasa hivi ofisa ambayo yuko pale wa idara ya kazi yeye ana sign yeye kabisa na kuchapisha pia na tukamtengenezea printing unit yake kabisa ana print pale pale vibali vya kazi kwa vibali vya kazi tofauti na ambavyo ilikuwa miaka mitatu mi, 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 minne pita kwa bahata kama ukaomba uka TAC mchakato ukafanya kile unaenda, unaenda makao makuu kwenda kufuata lakini sasa hivi bali vyote vya kazi vinapatikana pale pale TAC vinaprintiwa pale pale TAC na bahati mzuri pia kwa hawa wenzetu wa e, wa kazi tuliwatengenezea mpaka mfumo tumewatengenezea online system ambayo e, mwekezaji anayo mwombea au kampuni inayo mwombea mtumishi kibali cha kazi e, in apply online kama ilivyo application zingine lakini wao kipekee tumeunganisha mpaka na ile rufa yao kwa sababu akikataliwa kibali cha kazi anaweza kaomba akapeleka rufaa kwa waziri anayehusika ambaye kwa kesi hii kulingana na majukumu ya ofisi ya waziri mkuu ni mshindi Anthony Mavunde ndo amepewa ile jukumu la kusimamia upande wa vibali vya kazi. Kwa hiyo yeye mpaka kwenye simu yake tumfanyia installation ya system kwa hata kama yuko bungeni pale anaweza akaangalia e, kwenye simu yake akakuta kuna vibali vya applications zimekuja pale zile applications za appeals e, za rufaa anazifanyia kazi pale pale na kum, kumwelekeza kamishna wa kazi kama huyu kwa hoja hizi anaagiza na, 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 akubaliwe au kwa hoja hizi asikubaliwe ikiwa hata kama amesafiri kilimaanisha kwamba yuko anapata network jambo ambalo ni revolution kubwa sana zamani ilikuwa ni mpaka faili eh, eh, libebwe lipelekwe akatafutwa waziri yuko wapi kama yuko Dodoma eh, faili liende Dodoma ilikuwa ni kazi ngumu sana lakini tumejitahidi kutengeneza mfumo eh, rahisi sana kama ambavyo tunafanya eh, pia sasa hivi kwenye kwenye hao wengine lakini pia eh, kwa kipindi hiki cha miaka minne tumeweza kufanikiwa kusajili miradi. Hizo juhudi zote za promotion ambazo tume, tumesema tumefanya. Lakini pia na juhudi za kufanikisha hiyo miradi, facilitation, tukatengeneza eh, imani kubwa kwa wawekezaji. Lakini pia mtakumbuka kwamba nchi yetu ni nchi ambayo inasifika sana kwa mapambano dhidi ya rushwa. Katika vitu ambavyo wawekezaji wasingependa kwenye mfumo wao halisi hata kama kuna wengine kiukweli huko kwenye kwenye ground wanatoa rushwa ni kufanya kazi au kuwekeza kwenye nchi ambayo ni ya rushwa kwa sababu hujui kesho itakuwaje hujui hujui ukienda pale kwenye ile ofisi utamkuta nani leo ni yule ule mpa rushwa jana au utamkuta mtu mwingine labda sasa uanze kuongea naye upya lakini kama e, taratibu zote ziko wazi huwa wawekezaji wanapenda sana kwa sababu ile pesa ambayo anawekeza naye ni mkopo ni mkopo aidha kutoka kwenye kampuni mama au kutoka kwenye mabenki ambaye anatakiwa kurejesha na akitengeneza cash flow yake kwenye business plan anatakiwa kujua mwaka wa kwanza wa pili wa tatu nitapata kiasi gani mpaka pale ambapo labda ni hasara 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 mpaka mwaka wa nne nita break even sitapata hasara wala faida nitalipa wafanyakazi nitalipa kila kitu lakini sitapata chochote kuanzia mwaka wa tano nitaanza kupata faida kidogo mwaka wa sita wa saba anataka ione hiyo na ndio inawasaidia hata watu wa mabenki kuchambua business plan yake na kumpa mkopo kwa uhakika au kampuni mama yake wakae kwenye bodi wampitishie mkopo. Sasa kama huelewi mwakani itakuwaje, inategemea na ule mkuta mezani, inategemea kwamba nani umemuhonga, huwezi huwezi kuwekeza kwenye kwenye hiyo nchi. Kwa hiyo e, kitendo cha mshimo rais kupiga vita rushwa kwa waziwazi wazi, kwa mikakati yote aliyofanya na kupandisha pia kupunguza bureaucracy. Wanasema serikali ni bureaucracy. E, serikali na sekta binafsi ni tofauti kabisa kutokana na bureaucracy na bureaucracy ipo ule urasimu upo kwa sababu hakuna anayemiliki mali ya serikali mali ya serikali ni ya Tanzania wote milioni 55 wewe Geoffrey Mwambe uweze kukaa peke yako ukaamua kwamba mradi huu nampa fulani utekeleze. uweze kukaamua kwamba jengo hili nalitoa nampa fulani afanye uwezi kwa sababu ile jengo sio la kwako ni la Tanzania milioni 55 na kuna mchakato mrefu ambao unatakiwa upite kwa ajili ya kutoa idhini hiyo kwa hiyo hiyo ndio bureaucracy 
tofauti kabisa na private sector mtu ana kama kitu cha kwangu naamua leo nampa fulani au unachangia msikitini unachangia kanisani you can uweze kufanya hivi kwenye serikali kwa hiyo kuna machineries lazima uanze kwako unaenda kwa katibu mkuu apeleke kwa makatibu wa kuwenzao wachambue IMTC apeleke baraza la mawaziri wapeleke bungeni kwa hiyo ni bureaucracy kwa hiyo sababu bureaucracy ni muhimu ipo na ndio maana serikali lakini je hiyo bureaucracy ni, ni ndefu mno tena ya kutaka rufu mu katikati ya, kuz, ya kuwakatisha tamaa watu sasa so, alichokifanya mheshimiwa rais ni kuipunguza bureaucracy ibaki maeneo ya muhimu tu eh, eneo la muhimu tu ambalo pia inakusababishia usio na ujanja wote hata kutaka rushwa sababu usipofanya anaenda naenda kwa, kwa kiongozi wako anakuhoji kwa nini uja mtimizia huyu kesho unaondoka kazini kwa hiyo hizo juhudi zimesababisha eh, wawekezaji waweze kuja kwa wingi na kwa kipindi cha miaka minne hii tumeweza kusajili miradi ya uwekezaji 1174 na ni miradi ambayo eh, wana eh, wana uhakika wa utekelezaji wake kwa sababu sasa mfumo wetu uko thabiti zaidi kuliko nyuma tumekuta kuna kuna, uweke, kuna uwekezaji ambao walisha panga kuwekeza huo uwekezaji ni mpango wa miaka mitatu mpaka mitano tangu unasajili mradi unapewa miaka mitatu mpaka mitano kutekeleza ule, e, ule mradi wako sababu mwingine ukishasajili ndio unaenda sasa kwenda ku, e, kutafuta e, kama ni mitambo mi, kama ni mikopo kama ni e, ni partners wa kuweza kufanya nao kazi kwa hiyo kuna miradi ambayo tuliikuta tayari imeshasajiliwa na kuna mingine ambayo tumeisajili sasa hii tunazunguza ile ambayo tumeisajili kwa kipindi cha miaka minne tu kwa hiyo kwa kwa wastani unaweza kuchukua sasa miaka minne, chukua 1174 gawanya kwa miaka minne, kuona angalau on average kwa wastani kila mwaka ilikuwa ni miradi kiasi gani na hii ni miradi mipya haijumuishi ile ya nyuma ya nyuma ipo kwa sababu ukijumuisha ya nyuma maana unachukua ni cumulative figure ni stock sasa hii ni mipya tu ambayo pia haioani sio kwamba kwa sababu mwaka huu umepata 200 basi mwaka ni lazima upate 270 kwa sababu ni, ni wapya ni watu tofauti kabisa na inategemea na sekta lakini pia na aina ya uwekezaji kuna uwekezaji wengine ni mkubwa sana ambao unakuja mara moja kulingana na sekta mara moja kila baada ya miaka mitano, kumi, saba. kwa mfano kwenye mawasiliano mawasiliano kampuni ya mwisho kubwa ya mawasiliano kuja ni Viatel au jina maarufu ya kibiashara Halotel wao uwekezaji wao ni mkubwa sana lakini ukiangalia nyuma yake aliyokuja baadaye kabla ya wao unaweza kutani miaka inapita mpaka e, ni saba, kumi labda ni Airtel mwaka 2009 wakati unachukua kutoka Zain ukirudi tena nyuma uko unaweza kukutana ni e, Vodacom mwaka 2005 ukienda tena nyuma Mobitel ya wakati ule e, si mwaka 94 kwa hiyo ni ni sekta ambazo zinavutia uwekezaji mara moja moja sana lakini uwekezaji mkubwa sana kwa sasa uwezi kusema kama kwa sababu imekuja uwekezaji huu mwaka huu ni mwingi basi mwakani basi iwe kama hivyo hivyo inategemea na sekta madini pia kupata sekta e, e, kama madini inavutia uwekezaji uwekezaji wake ni mkubwa mno e, ukiangalia barik na alikuja mwaka 99 e, baadaye GGM baadaye ni wakuhesabika lakini akifika anakuja na uwekezaji mkubwa sana e, kutokana na e, aina ya sekta kwa hiyo hazifanani sio kwamba mwaka upi na uwekezaji kiasi hiki basi na mwakani basi iwe hivi mwaka kichukutwa so ni vitu ambavyo vinakuja vina kwa mwaka ule ni flows tunasema e, sio stock inajumuisha yote ule kuwepo tangu nyuma jumuisha na mpya kila mipya kila mwaka kwa tunachokifanya ni kwamba tunajaribu tu kuhakikisha kwamba sekta zile ambazo tunataka kuzisukuma zinapata uwekezaji mwingi zaidi na hizi sekta zingine ambazo zina uwekezaji wa kimkakati kwa e, uwekezaji mwingi kwa watu wachache au kwa mwekezaji mmoja kwa mie, baada ya miaka kadhaa hizo ziendelee e, e, kuja lakini sio za kustarajia sana kutokana na e, aina ya e, ya uwekezaji wake sasa kwenye hiyo miradi ya 1174 jumla ya au thamani ya miradi yote hiyo ya 1174 ni dola za kimarekani bilioni 15 milioni 756 0.9 bilioni 15 milioni 756.9 dola za kimarekani ni bilioni 15 na ajira ambazo 
zilitangazwa zili, zili kwenye ajira za moja kwa moja kwa sababu hii mwekezaji akija na kwenye fomu yake anaonyesha kwamba atahitaji watu e, kadhaa kutokana na utaalamu ambao anakuwa na uhitaji kwenye uwekezaji wake. Kwa hiyo kiwango cha ajira ambacho kime, kime kilitajiwa kutengenezwa ambacho kimetengenezwa kwa kipindi cha miaka minne hii ni mwingine tunasema ni vijana hata kama kuna wengine walitoka kwenye sehemu moja ya kazi kwenda nyingine ni kama ni laki moja, hamsana tisa elfu, nane, thathina, tatu. Hawa ni wale waliwa moja kwa moja. Kampuni moja inachukua watu nne, wengine kampuni kubwa ya watu elfu mbili wengine watu moja msini, wengine watu themanini kulingana e, ukubwa wa biashara na mahitaji ya ya watumishi kama ni labor intensive au kama sana ni capital intensive lakini miradi ambayo e, imeongoza ki sekta au ki shughuli au industry kitasnia tunataka kama tasnia hivi ni upande wa viwanda na hii wala sio ajabu kwa sababu ndio msukumo wa nchi. Mara nyingi nchi au serikali huwa ina shape thinking ya, e, ya watu kwenye sera. Kwa sera yetu sisi kama unafahamu ni ya kuvutia uwekezaji lakini sana kwenye viwanda. Kwa hiyo viwanda kwa kipindi hicho chochote cha miaka minne kimeweza kuwa na mwitikio katika makampuni elfu moja, katika miradi elfu moja, mia moja, sabina nne, miradi mia sita, ishirina sita. Mbo sana asilimia msina tatu ya miradi yote hii imewekeza kwenye sekta ya viwanda au kwenye tasnia neno zuri ni tasnia so sekta ingawa tunalitumia sana hili ni tasnia industry au activity ni, ni viwanda na hii viwanda ni mchanganyiko kuna za agro processing ambazo ni kwa njia eh, yenye mafunganisho na eh, na kilimo lakini kuna vile viwanda vya plastiki kwa zamani sana watu kwa nje sana ma plastiki lakini karibuni hapa mmeona E, viwanda vingi sana vimefunguliwa viwanda vya chuma e, zamani sana nondo zote kwa tunaagiza kutoka nje lakini sasa hivi uwezi kuagiza tena nondo kutoka nje e, tunazo nyingi tu e, Kamal steel MMI steel e, kina Subashi na kina Kamal Gupta lakini pia kuna Kilua steel e, wako sasa hizi tunazo nyingi za aina tofauti tofauti tena ikiwemo e, zile za kujenga magorofa ambayo ni imara zaidi lakini e, pia vya plastic Tumani hata mabomba ya usambazaji wa maji na tupa natumia kutoka nchi. Na karibuni hapa mtakumbuka kuna mshima raisi ya lizindua kiwanda kimoja hapu cha plastik. Kinecho milikio na superdoll na fikiri. Na kuhusistiza. Kwamba hata mashirika ya uma ambayo nafanya miradi ya maji. Hakuna haja kuagiza kutoka nje Ma PVC. Yako saivi ya natenginezu wapa. Nyo katika hile hoji ambayo tuisema kutunza fedha za kigeni tusizitumia kwa kuagiza vitu ambayo tunaweza tukafanya hapa ndani. Kwa sasa hivi e, sui plasko na ni wako wengi wanatengeneza plastic materials ambao ni kitu kizuri sana na pia ni bado tunayo fursa kwa kutumia gesi asilia e, kwenye vile zile by products za gesi kutengeneza e, plastic ile gesi mkienda pale madimba mtwara kuna matenki makubwa ule uchafu wa gesi bado kusafishwa viko mnatumika kwa ajili ya rangi plastic materials na nini kama petrochemicals <coughs> Kwa hiyo bado tunayo fursa kubwa ya kutengeneza products nyingi sana za e, za plastic. Na bidhaa nyinginezo ambazo ni sabuni, ambazo zamani tulikuwa tunaagiza kutoka nje kisa hivi tunazo nyingi tu vinywaji, viwanda vingi sana vya kutengeneza vinywaji, sasa hivi tunatengeneza hapa hapa vinywaji vingi vinatengenezwa hapa hapa. Sio tena kama zamani kuagiza kutoka nje. Mpaka maziwa. E, sisi tulikuwa processing ya maziwa ilikuwa chini sana kwenye nchi yetu. Maziwa tu tunakunywa ya South Africa, ya Uholanzi ya ndugu zetu wa jirani hapo Kenya lakini sasa hivi viwanda vya maziwa tunavyo vingi hapo kutoka Tanga ukienda e, e, Arusha kule ukienda Iringa hapo pa Dar es Salaam piko vingi tu sasa hivi kwa hiyo tuna tuna viwanda vya aina tofauti tofauti kwa ambavyo vinatusaidia sana kupunguza e, mahitaji ya e, ya vyakula mpaka vya nyama pia tukumbuka kuna kipindi hata kwenye migodi uko naagiza nyama kutoka Brazil ikiwemo kuku Yeah, lakini sasa hivi tuna tunazaisha ndani. Ni kitu ambacho uwezi kukiona kwa wachumi ambao wanafanya usimamizi wa uchumi wanaona. Ya, hiyo impact tunaiona moja kwa moja lakini katika hali ya kawaida unaweza usiona. Kwaona tu kwamba uko okay tu. E, Mnakula mnafanya nini uko okay tu lakini kuna vitu vingi sana tume shift baada ya kuagiza tunatengeneza wenyewe e, hapa ndani. Lakini ni dhamira yetu kwamba 
tuongeze uzalishaji mwingi kwenye viwanda vina, vinye mfunga, mafunga na manisho na kilimo. Hii ni muhimu sana. Hili kutengeneza sema, immediate market kwa masoko ya kilimo, lakini pia ya bidhaa za kilimo, lakini pia na kuboresha thamani. E, kuboresha thamani, lakini pia na kupata bidhaa nyingi. E, diversified markets. E, diversified products kwa hili ya diversified markets. Kwa hiyo tunatamani sana tuongeze e, uwekezaji hasa kwenye agro-processing. Kwa hiyo hii ni kuanzia kwenye pamba, na kwenye pamba kuna hiyo value chain yote katika utekelezaji wa mkakati wa cotton to clothing wa wizara ya viwanda na biashara lakini pia na e, sisi wenyewe kuna uchambuzi tumeofanya lakini pia kwenye bidhaa za korosho na tarehe 12 Julai mwaka huu 2019 tulifanya kongamano kubwa mtwara 12 13 Julai mwaka huu la korosho na tukaita wakezaji kutoka ndani na nje nchi zaidi ya 400 ili korosho zile tuweze kuziba hapa tukamue magani e, yele tupate mafuta yake ile ambayo anatumika sana kama e, viwanda ya, e, kama lubricant vilainishi lakini natumika pia kama e, e, kwenye dawa za kuulia wadudu antioxidants lakini natumika pia kwenye rangi hizi kampuni za kutengeneza rangi hizi rangi ukichanganya na ile mafuta ya korosho unaweza ukapaka rangi hata kwenye maji chini ya bahari unapaka na rangi na inashika vizuri tu kwa hiyo ina thamani kubwa sana lakini hata korosho zenyewe zile zinatengenezwa maziwa unazisaga una una zile unapata powder ile powder unatengenezea maziwa na naliendele bahati mzuri wamevumbua na formula ipo na watu walikunywa maziwa siku ile ya, ya kongamano letu tuliwapeleka na kunywa maziwa kabisa yaliyotengenezwa na korosho na kuwa packed vizuri kabisa kama haya maziwa mengine lakini pia unapata powder ile kutengenezea chocolate e, lakini pia unatengenezea biskuti kwa kuna products nyingi sana ndani ya, ya korosho actually ambali wine na e, na juice kwa kutumia e, matunda yake ya kelele kwa hiyo tunataka sasa vitu vya namna hiyo kwa wingi pareto e, tunataka kahawa tufikishe kiwango cha juu na e, chai ambapo pia sasa hivi tunakunywa chai comfortable ya Tanzania e, kuliko ambavyo ilikuwa zamani kwa hiyo tunatamani sana e, kwenye agro processing tufanye vizuri na kupata uwekezaji mkubwa zaidi lakini e, pia tunazo sekta zingine za uwekezaji vitu uwekezaji mkubwa kama majengo ya biashara commercial buildings asilimia kumi na naweza mkaona e, majengo ni mengi e, ya majengo majengo magorofa mengi mengi kila sehemu sasa hivi mpaka kijitonyama kwenda mwenge ulikotegemea kukuta magorofa kule mpaka makampuni mengine Voda Tigo nayo yamehamia huko wametoka huko mjini wako huko kwenye kwenye majengo majengo ambayo ukutarajia kama yangejengwa nje ya mji kiasi kile lakini majengo yapo kwa hiyo yamevutia asilimia kumi ya miradi yote hiyo 1174 lakini pia na usafirishaji e, transportation na logistics nafahamu nchi yetu tuna bandari kuu nne ukiacha Zanzibar tuna Mtwara Dar es Salaam na, e, na na Tanga ambazo zina tunajihudumia sisi wenyewe lakini pia na nchi karibu saba zinazo tuzunguka kwa hiyo kwetu sisi sekta ya usafirishaji ni muhimu sana kuliko nchi za za jirani zetu na hii ni fursa kubwa ya kipekee Tanzania e, na tunapendelea makampuni ambayo yanasajiliwa Tanzania ndio wabebe mizigo pale kwenda kuwa eh, kuhudumia hizi nchi za wenzetu Malawi, Zambia, eh, Burundi, Rwanda, Kongo, eh, kwa hiyo Uganda. Kwa hiyo hii sekta inakuwa sana. Na mimi katika nafikiri kwa wiki nikipitisha miradi kadhaa pale nikiidhinisha katika hiyo miradi lazima kuwe na mradi mmoja miwili mitatu ya usafirishaji. Japo ambalo ni zuri kuliko iwe ni watu wengine ndio wanamiliki hizo nchi jirani wanakuja kuchukua bidhaa huku wao. Ni sisi ndio tuwapelekee ili tuweze ku, eh, kuinua pia watu wetu. Kwa hiyo imevutia asilimia tisa ya uwekezaji wote. Lakini pia na upande wa utalii na hii utalii ni uwekezaji kwenye upande wa uwekezaji. Kwa hiyo kuanzia ujenzi wa camping sites, kujenga zile hotel lodges, eh, eh, zile hoteli kubwa kubwa zenyewe kwenye mbuga na kwenye maeneo ya beach na maeneo mengineyo ni asilimia nane. Lakini kilimo kimevutia uwekezaji mkubwa ukiacha sasa ukulima wa ndugu zetu wazazi wetu wa jembe la mkono hasa ukulima wa kibiashara ambao mtu anafanya uwekezaji ni asilimia saba lakini pia na huduma e, biashara ya huduma nyinginezo e, huduma ni neno pana sana huko ndani kuna elimu afya kuna e, huduma za kifedha za bima na nini ni asilimia sita na sekta nyinginezo kwa jumla wake ni kama asilimia tano tano kushuka chini kwa hiyo kwa kipindi hicho kama mnaweza kubashiri 
viwanda ni katika ile idadi ya wafanyakazi 1895833 zaidi ya 1060 ni kwenye viwanda wakizaji wa kwenye viwanda wameweza kutengeneza hizo ajira kwa kwa Tanzania lakini pia kilimo 1953689 na hii ya e, majengo commercial buildings 1414127 ambayo nyingi zinakuwa ni zingine zinakuwa ni za muda majengo yakishakamilika labda katika uendeshaji wake lakini pia usafirishaji ya 1182 kwa hiyo kuanzia madereva mpaka wale wanaosimamia e, usafirishaji wa mizigo ile kwa upande wa utalii umetengeneza ajira 1867 na kwa upande wa huduma tumetengeneza ajira 5000